já desenhando esses vetores no plano cartesiano x e y, ou no plano também cartesiano x, y, z. Para iniciar, vamos começar com x, y, que é o plano. Muito bem, então, aqui está o plano cartesiano, correto? x é que é y. Imagine que eu tenho o ponto P, e o ponto P tem coordenadas 3 e 2. Como que eu faço para achar esse ponto P? Eu venho do X e pego 1, 2 e 3, correto? E no Y eu pego 1 e 2. E aí, eu traço as paralelas, e aqui onde se encontrar, eu determinei quem? O ponto P. Então, lembrando que o primeiro valor é de X e o segundo valor é de Y. Já para resumir a história, né, eu poderia, em vez de chamar isso aqui de P, falar que esse é o vetor V, de coordenadas 3 e 2. Até aqui seria igual. A única coisa que você teria que fazer agora era desenhar a flecha. Mas como que é a flecha? A flecha sempre vai ter início na origem do plano cartesiano, que é no ponto em que x e y vale o quê? 0 e 0, correto? Origem ali e extremidade aonde você marcou o ponto, correto? Então está aí o vetor V. Então sempre assim, esse vetor pode estar para qualquer lado. Por exemplo, se eu fosse marcar o vetor U, Menos 2 e 1. Um. Ó, o x menos 1, um, menos 2 e o y, 1. Um. Tá, então esse é o meu vetor 1. Um. Tá, eu vou até adiantar um negócio que ficaria para a próxima aula, né? mas tem como eu fazer 1 um mais v? É só eu fazer os desenhos aqui. Consegui fazer inclinação. Não estou tô, tô sem regra aqui, mas não vai dar uma ideia. Melhor que for. Então o vetor estaria mais ou menos aqui, não estaria? Esse aqui não seria um mais vez? facilita mais ainda. Só pegar as coordenadas. Como é que eu faço para somar pelas coordenadas? É só fazer o x de um mais o x do outro, o y de um mais o y do outro. Né? Então vai ser x1 mais x2, y1 mais y2. Só para diferenciar um do outro. Então vai ser 3 mais menos 2, 2 mais... 3 menos 2, quanto que dá? 2 mais 1 dá o quê? 3. 1 e 3. Errei um pouquinho. Eu desenho um pouco mais. Certo? O régua eu tinha acertado em cima. Com certeza. Aí eu não preciso fazer as paralelas. E já acho que o meu vetor o mais como eu disse lá na álgebra, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar dois vetores quaisquer e provar que com esses dois vetores eu posso achar os outros todos. Fazendo como? Multiplicando cada um por um escalar e somando. Se eu conseguir provar que eu consigo achar todos os infinitos vetores existentes aqui, significa que eu construo o plano. E aí esses dois vetores serão chamados de base. A base e depois no espaço a mesma coisa, no espaço eu vou usar três vetores. Com esses três eu acho todos os infinitos pontos, que serão a base do espaço. Tá? Essa parte da soma não precisa copiar ainda não, é só de curiosidade. Então está aí 
dos vetores. É fácil marcar o vetor? Tranquilo, né? Não mistério nenhum. Tudo bem? Então, lembrando que sempre a origem do vetor vai ser na origem do... Tudo bem?